வணக்கம் இனிய மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் தமிழ்நாட்டில் இருக்க சிறைச்சாலைகளில் எட்டு மத்திய சிறைச்சாலைகளில் ஏழு சிறைச்சாலைகளில் கைதியாக இருந்தேன் அப்படின்னு பெருமையோடு எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் திரு நாஞ்சல் சம்பத் அவர்கள் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நன்றி சார் அண்ட் தென் வாம் வெல்கம் டு எவ்ரி ஒன் எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் யூடியூப் ஆன்லைன் அண்ட் அனைத்து வகையான ஊடக நண்பர்கள் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்தமைக்க நன்றி முழுக்க முழுக்க கண்டென்ட்டை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி அதை மட்டுமே பலமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் ஒரு சிறிய படம் ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய அனைவரது ஆதரவையும் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து நாங்கள் ட்ரிப்பர் ஆஸ் அ பிராண்டாக உங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆஸ் அ பிராண்டாக மென்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் வேர் பிராண்டாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ ட்ரிப்பர் ட்ரிப்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட் வாயிலாக எங்களுடைய முதல் படைப்பு நார்த் மெட்ராஸ் வட சென்னை பேஸ் பண்ணி முழுக்க முழுக்க அதுவே சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அந்த ஒரு சம்பவத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட கண்டென்ட் பேஸ்ட் ஒரு மூவி பரோல் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராஜெக்டை கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பரோல் என்ற சொல் குற்ற விசாரணை முறை சட்டத்தில் காணப்படவில்லை ஆனால் இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு நூத்தி முப்பதின் கீழ் விளக்கமாக காணப்படுகிறது சிறை தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவரை இடையில் நிபந்தனையின் பேரில் தற்காலிகமாக விடுவித்தலே பரோல் எனப்படும் அண்மை காலங்களில் சில உயர்நீதிமன்றங்கள் மனிதாபிமானத்தின் கவனத்தில் கொண்டு கைதிகளை பரோலில் விடுவித்து வருகின்றன அப்படி தன் தாய்க்காக அண்ணனை தம்பி பரோலில் எடுக்கும் கதையே இந்த கதைக்களம் இந்த கதையில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் ஆர் எஸ் கார்த்திக் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த டைம்ல அவருடைய பிஸியான டைம எங்களுக்காக ஒதுக்குன்னு நாஞ்சில் சம்பத் ஐயாவுக்கு உதற்கண் வணக்கம் அப்புறம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடகவியல் எல்லாருக்குமே நன்றிகள் நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டாங்க அதான் யோசிக்கிறேன் என்ன பேசுதுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டுன்னு இங்கே சினிமாவில் புதுசாக வரவங்களுக்கு அவங்க நம்புறது வந்து பேக்ரவுண்ட் கிடையாது கதை அப்படின்றத எங்கள் டீம் நாங்கள் ஆணித்தனமாக நம்புகிறோம் ஸோ அதை நம்பி பட படத்துடைய கதையில் பிரம்மாண்டாக இருக்கும் படம் எடுக்கிறதுல பிரம்மாண்டாக இல்லை அது அந்த கதை தான் ஒரு வெற்றி அப்படின்றத நம்பின ட்ரிப்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட் மது விரதற்கு நன்றி ஏன்னா எங்களை நம்பி படம் பண்ணதுக்கு அதுக்கப்புறம் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் துவாரக் துவாரக் ராஜா ஐயா வச்சு அப்படி கூப்பிடலாம் இந்த கதை எனக்கு வந்தது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் பிகாஸ் ஒருவேளை நான் இந்த படத்தில் நடிக்காமல் இந்த மாதிரி ஆடியோ லான் ஷோவில் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை நான் தேட்டரில் பார்த்துருந்தேன்னா கண்டிப்பாக என்ன நானே மூஞ்சிலே குத்திருப்பேன் இந்த மாதிரி படம் நமக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நான் ஒரு சில படங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படம் அந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை நல்ல வேலை நான் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் பிகாஸ் இந்த கதை கேட்கும் போதே எனக்கு அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மெயினாக என்னுடைய கேரக்டர் நேம் கோவலன் அதுக்கப்புறம் இது டபுள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நானும் லிங்காகவும் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பிகாஸ் ஒரு தனி ஃபீல் இருக்கும் அது எங்கள் கதைக்குள்ளே அது அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கேமரா டிஓபி மகேஷ் பிரதர் மகேஷ்வரனுக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ராஜ் பிரதருக்கு நன்றி அப்புறம் எடிட்டர் முனீஷ் அவருக்கும் நன்றிகள் அப்புறம் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஏன்னா எங்களுடைய தொல்லைகள் அவங்க தான் தான் தாங்கிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அவன் சொல்ல ஓகே சபரீஷு திலீப்பு அரவிந்த் தமிழ் அப்புறம் அஜித் ஜகனு ஜோஜின் ஜோஜின் விட மாட்டிங்களே அப்புறம் எங்கள் கூட நடித்த மேக்மணி என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சீனியராக வந்தால் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு பேரா பண்ண கல்பிகா அண்ட் மோனிஷா அப்புறம் வேறு யாராச்சும் வந்தால் நான் நினச்சிருக்கேன் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு புரியல ஆ வினோதினி மேடம் ஜானகி மேடம் இவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் நன்றிகள் மட்டும்தான் ஓகே இந்த படம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அம்மா ரெண்டு பசங்க மேலே வச்சுருக்கிற பாசம் இட்ஸ் அ ட்ரையாங்குலர் லவ் ஸ்டோரி அம்மாவுக்கும் ரெண்டு பசங்களுக்கும் நடுவில் இது வரைக்கும் நார்த் மெட்ராஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னும் போது எல்லாருமே 
வயலன்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தில் வயலன்ஸ் இருக்கும் பட் நார்த் மெட்ராஸில் பிகாஸ் நான் நார்த் மெட்ராஸ் தான் நான் நார்த் மெட்ராஸ் அங்கே வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ரா எமோஷன்ஸாக இருக்கும் அது காதலாக இருந்தாலும் சரி பாசமாக இருந்தாலும் சரி அழுகையாக இருந்தாலும் சரி கோபமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ராவாக இருக்கும் இங்கே இருக்க மாதிரி கம்ப்ரஸ்டு ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் இருக்காது அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரா ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த படம் இந்த படம் நவம்பர் லெவன்த் ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேட்டரில் வந்து எல்லோரும் படம் பார்த்து இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை மட்டுமே அதாவது அண்டர்ல இந்த வேர்ட் கண்டென்ட்டை மட்டுமே நம்பி படம் எடுக்கிற நிறைய படங்களுக்கு இது ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் நன்றி ஹலோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏதானா பிகர் தேங்க்ஸ் கோஸ் டு துவாரக் பிகாஸ் என்னோடய தமிழ் தெலுங்கு ட்ரெய்லர் ஒன் ஃபிலிம் சீதாந்தரோடன் ஃபிலிம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இந்த ஃபிலிம் காடிஷன் கூப்பிட்டாலுங்களே ஸோ பார்த்துட்டு நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நரேஷன் கேட்டேன் அண்ட் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஏதாவது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த படம் அண்ட் ப்ரீமியர் பார்த்தாச்சு நான் நாங்கள் எல்லாம் ஐ டோன் நோ விச் எடிட் எயித் நைன்த் விச் எடிட் பட் நான் டான்ஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்தேன் எனக்கு இமோஷன்ஸ் ஈஸியாக மூவ் பண்ணாது ஆனால் இந்த படம் அத்தன் ரொம்ப மூவ் பண்ணு பண்ணாச்சு அண்ட் நவம்பர் லெவன்த் நான் ஹாப்பி பரோல் டேன்னு சொல்கிறேன் இட் இஸ் கோனு மேக் அ சென்சேஷன் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நாள் ரொம்ப ரொம்ப இயர்ஸ் யா எல்லாருக்கும் மைண்டில் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே பேக் டு பேக் த்ரீ ஷோஸ் புக் பண்ணிட்டு போங்க இதனால் ரொம்ப கொஷின்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஆன்சர்ஸ் தேடி தேடிட்டே இருக்கும் எல்லோரும் ஸோ ஐ எம் நோ 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 ஐ எம் ஜஸ்ட் டெலிங் ஒட் ஐ ஃபீல் அண்ட் நான் ஐ ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃப்ரம் த டீம் ஹேவ் டன் தேர் பெஸ்ட் டு மேக் ஷுர் ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஹோம் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஐ ரியலி விஷ் டு டூ அ லாட் ஆஃப் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் பிகாஸ் ஐ நோ தமிழ் டூ அண்ட் தேங்க் யூ சார் ஃபார் பீங் யா அண்ட் ஐ வாட்ச் யஷோதா ஆல்சோ இட்ஸ் ரிலீசிங் ஆன் த சேம் டே இட்ஸ் அ பிக் டே ஃபார் மீ அண்ட் யா ஹாப்பி பரோல் டே நவம்பர் லெவன்த் டோன்ட் என்கரேஜ் பைரசி come to theaters and watch it thank you na meena thank pannona dorak sir in the script ke na modha modala kondu vandadukku and madhu sir and mahesh anna na idu solla pona list pote ellarkum thank pannano ena nare vishayangal na and project la kattukitten and chief guest sir thank nandri engalukaga inge vandadukku and each and press la iruka press meet ellarukku ellarkum nandri sorry en kola pesi palakko illa எல்லாருக்குமே நன்றி படத்தை வந்து எல்லாருமே தேட்டரில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புது விதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கே படம் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது நாங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலுமே ஒவ்வொரு வாட்டி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி எங்களோட சப்போர்ட் எப்போவுமே எங்களுக்கு வேணும் அண்ட் படத்தை பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப பயமாக இருக்குது எனக்கு ஐயா ரொம்ப நன்றி ஸோ சாரை நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் சார் என்ன அப்புறம் ஐயா என்ன அப்புறம் அண்ணன் அவரும் அதே மாதிரி தான் வாங்க அப்படின்னாரு துவாரக்குன்னாரு இப்போ வாடா படம்னு கூப்பிட்ற அளவுக்கு நான் அவருக்கு ஒரு செல்லமாக இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ஐயா நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி படத்தோட பேஸ் அதான் லிங்காசனம் மாதிரி அதான் நான் ஒரு ட்ரிப்பர் அவர் 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 ஷோரூம் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருந்தார் எனக்கு நம்ம ட்ரிப்பர் பிராண்டிங் பிஸ்னஸ் எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருந்த போது நான் நிறைய ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எந்த எந்த எதுவும் கிடைக்காம இருந்துச்சு ஸோ வந்துட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஏதாவது சர்வைவல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒர்க் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அவர் என்னங்க இப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் வந்து ஹி கேம் அப்பத்த பிளான் நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ஸோ இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கரெக்டுமான்னு தெரியல அண்ட் ஆல்சோ என் டு என்டு வந்துட்டு ஸ்டார்ட்லேருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃப்ரீடம் அவ்வளோ பயங்கரமான ஃப்ரீடம் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு படம் பண்ண முடியும் ஏன்னா என்கிட்ட எதுவுமே கேட்கவே இல்லை அவ்வளோ ஐ மீன் எந்த க்ரியேட்டிவ் டிஸ்கஷன்லேயுமே வந்து அவர் தலையிடவே இல்லை ஸோ ஹாப்பி மற்றபடி ஸோ இங்கே மேடையில் இருக்கிறவங்களை தவிர்த்துட்டு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தை பேக்கப் பண்ணி இன்னும் அப்லிஃப்ட் பண
எல்லா குடும்பத்துலேயும் ஒரு கதை இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துலேயும் இருக்கும் அதை டக்குன்னு அது வெளில சொல்கிற முடியாது எதுவும் ஒரு காரணத்தால் அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் இந்த படம் அப்படி ஒரு படத்தை பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே குடும்பமாக சேர்ந்து தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து படம் ஆக ஐ மீன் ஷூட் பண்ண ஷூட் பண்ண தான் தெரியுது எங்களுக்கு எல்லாருமே வி பிகேம் ஒன் வி பிகேம் அ ஃபேமிலி ஸோ இங்கே மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அவங்களே அறிமுகம் தான் படத்தில் வந்திருக்காங்க நான் சிலர் மட்டும் டக்குன்னு இன்வைட் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ப்ளீஸ் எல்லோரும் வந்துடுங்க திலீப் சம்ரீஷ் கொஞ்சம் வாங்க டக்குன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டக்குன்னு வாங்க 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 அகில் புரட்சி சார் புரட்சி சார் இருக்கார் எங்கே அவர் டக்குன்னு டக்குன்னு சாரி டக் டக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜெகன் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் என் ஃபஸ்ட் படத்தில் வந்து எட்டு ஷார்ட் தான் விஎஃப்எக்ஸ் இந்த படத்தில் நானூறு நானூறு ஷார்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது விஎஃப்எக்ஸ் ஸோ சிங்கிள் ஹேண்டடாக வந்து இந்த கோவிட் டைமில் வந்துட்டு ஒரு ரூமில் ஒரு மூணு மாதம் அடைச்சி அவன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் தேங்க் யூ ஜெகன் அண்ட் ஆல்சோ அவன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவும் இருந்தாங்க அந்த படத்தில் தமிழ் அசோசியேட் டைரக்டர் அவர் அவர் வந்துட்டு ஷூட்டிங் டைமில் அவர் எல்லாமே எங்களால் முடியாது அண்ட் புரட்சி சார் அவர் லிரிசிஸ்ட்டு போமா தென்றல் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த வாமா தென்றலோட பிரேக்கப் சாங் அதோட லிரிசிஸ்ட் அவர் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிவம் அந்த இந்த படத்தில் பீஃப்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கான் அந்த கேரக்டர் என்ன ஏதுன்றது அவன் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக தெரியும் திரு திரு திருன்னு படத்தில் இருப்பான் டேவிட் கிஷோர் சிவா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த படத்தில் வந்துட்டு அந்த ஷேடோ பொலிஸ் நைக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க நடிச்சிருக்காங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் திலீப் அசோசியேட் டைரக்டர் ஒரு பெரிய தூண் அவருக்கு இந்த எஸ்பெஷலி இந்த மார்க்கெட்டிங் டைமில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு சபேஷ் என்னோட என்ன செல்லும் ஸோ அவன் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு எந்த டைம்லேயும் வந்துட்டு என்ன என்ன வேலை இருந்தாலும் வந்து எடுத்து போட்டு செய்வான் அவன் பாரதி ராஜா லிரிக்கல் மிஷன் நிலம் நிலம் பாட்டில் லிரிக்கல் மிஷன் பண்ணவங்க மற்றும் ட்ரிப்பிள் டீம் டென்னிஸ் அவர் வந்துட்டு ஃபெனாயில்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த கோவலன் கரிகாலன் பீஃப் ஃபெனாயில் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அங்கே நிஜமாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதப்பட்டது தான் ராஜா சுதர்ஷன் சஞ்சய் அகில் என் காஸ்டியூம் டிசைன் பாண்டிச்சேரில இருந்து வருவாரு வந்துட்டு அவருக்கு வந்து அவருக்கு உட்காரத்துக்கு கூட டைம் இருக்கிறது அதுக்குள்ள டக்கு டக்குன்னு வேலையை ஆரம்பிச்சு டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிருவாரு மோகன் அசிண்ட் எடிட்டர் ரொம்ப இந்த இந்த த்ரீ இயர்ஸ் ட்ராவலில் ஆல்மோஸ்ட் தினமும் நான் மீட் பண்ணுற ஒரு ஃபேஸ் வந்து மோகன் தான் தேங்க் யூ மோகன் அப்புறம் ஜோஜன் ஜோஜன் வந்துட்டு அவரும் அசிண்ட் எடிட்டர் அவர் இங்கே வர முடியல அவர் ஃபேமிலி ரீசன்ஸ்னால அது இல்லாமல் வந்து அஜித்துன்னு ஒரு முக்கியமான அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அவர் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தவறிட்டார் ஐ திங்க் அவன் வந்து சாரி அவன் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் இல்லையா ஏன் பிறந்தோம் அப்படின்றது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் அவன் பர்பஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த நடுவில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பீச்லேயே படுத்துட்டு இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெயிட் பண்ணி எப்படியும் இங்கே வந்தான் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் வந்துட்டு ரெட்டில் ஷூட் பண்ணோம் இங்கே இல்லை ரெட்டு ரெட்டுன்றாங்க இல்லையா ரெட்டுனா என்ன அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் இருந்தால் எங்கே ரெட்டு இருக்குது எல்லோரும் ரெட்டுன்னு ரெட்டு கேமரா சொல்கிறாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த இந்த இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஷெடியூல் வரும்போது அவன் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு செய்கிற அளவுக்கு அவன் அந்த அளவுக்கு அவன் முன்னேறினா அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டில் தவறிட்டான் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங்லாம் அவன் ஃபேஸ் வரும் நான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அவன் ஃபேஸ் இந்த படத்தில் வரும் அதுக்காக இந்த படம் நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேரணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி மிஸ்டர் ஃபில் மிஸ்டர் ஃபில் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு ஸோ வில் வில் மிஸ் யூ அஜித் மற்றபடி கேமராமேன் மகேஷ் ஜி அவரும் நானும் பெரம்பூர் வாசி தான் அவர்கிட்டே சொன்னதில் எதுக்காக அவர் இந்த படத்தில் போட்டேன் இப்போ தான் அவருக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த பெரம்பூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு வியாசர்படி பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எப்பயுமே வந்துட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப லார்ஜர் சைஸ்லேயே நம்ம இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம அது அந்த ஒரு இமேஜினேஷன் வந்து இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு அவரை ஃபஸ்ட்டு போட்டது அதுக்கப்புறம் ராஜ்குமார் சார் அவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து வீணை தபலா ஃப்ளூட்டு கீ பியானோ அந்த மாதிரி இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ
நடிச்சிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லவே தேவையில்ல அவங்க பர்ஃபார்மென்ஸே பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஐ ஓ தம் லாட் ஏன்னா அவ்வளோ ஏன்னா ஒரு லிட்ரலாக சம் டேஸ் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நூறு ஷார்ட் நூற்றி ஐம்பது ஷார்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதிகபட்சம் நாற்பது ஷார்ட் எடுப்பாங்க த்ரீ இல்லை ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் எயிட்டிலாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலைல ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிச்சோன்னா அடுத்த நாள் காலைல அஞ்சு மணி வரைக்கும் எடுப்போம் மோஸ்ட் டயரிங் அண்ட் இந்த கேரக்டர் இந்த இந்த கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறது இந்த சீன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிங் ஆனது எல்லாரும் பொறுமையாக எனக்காக நடிச்சு கொடுத்துருக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜானகி மேம் ஜானகி மேம் வந்துட்டு அவங்க அந்த அம்மா கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து ஆண்களால் வரும் எல்லா பிரச்சனையும் பெண்களால் முடியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பெண் கேரக்டர் அதில் வந்து அம்மா கேரக்டர் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒரு ஃபேப் ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் இன்றைக்கி மிஸ் பண்ணிட்டோம் தேங்க் யூ வினோதினி மேம் ஓகே வினோதினி மேம் வந்துட்டு நான் ஒரு ஒரு சீன் வந்துட்டு சொல்ல போனேன் அவங்க வந்துட்டு அந்த ஒரு சீன் கேட்டுட்டு அந்த சீனில் இன்னொரு கேரக்டர் இருந்துச்சு அந்த கேரக்டர் என்ன அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது சொல்லணும் இந்த இந்த கேரக்டர் மட்டும் இந்த கேரக்டர் சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு தாங்க தெரியும் நான் கதை சொல்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாகவே போகல ஒரு அப்படியே அடிச்சு பிடிச்ச ஒரு மாதிரி கதை சொன்னேன் நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு நான் சொன்ன ஒரு சீனுக்கு நடிக்கிறதா இருந்தவங்க வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபிலிமில் வர மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி பட படம் படம் அவங்க அவங்க கடத்துற டென்ஷன் வந்துட்டு ஒரு த்ரில்லர் படத்தில் கிடைக்கிற டென்ஷனாக இருக்கும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும் அகெயின் அவங்களும் வந்துட்டு ஒரு பெண் இந்த படத்தில் எல்லா பிரச்சனையும் வந்துட்டு ஆண்கள் ஆரம்பிப்பாங்க பெண்கள் முடிப்பாங்க அதுவும் அவங்களும் அந்த ஒன் ஆஃப் த இது தான் நன்றி இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் காமன் கம்போஸ்டாக என்னால் இருக்க முடியல என்னோடய சன் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அப்படி ஸோ இன்கேஸ் நான் ஏதாவது பதில் சொல்லும் போது இல்லை எதுனா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா திமுர் கிடையாது தாழ்மையாக தான் சொல்லுவேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஐயா உங்களுடைய பேச்சு திறமைக்கும் உங்கள் தமிழுக்கும் உங்கள் குரலுக்கும் ஒரு பெரிய ஃபேன் ஐயா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஹேர் ஏ அதான் இப்போ கார்த்தி வந்து ஆல்ரெடி எல்லாருமே தேங்க் பண்ணிட்டான் திருப்பியும் திருப்பியும் அதே பேர்களை சொல்லி தேங்க் பண்ண விரும்பல அண்ட் பர்சனலாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு மது நான் அதாவது தவறாக சொன்னேன்னா எனக்கு கரெக்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் மது மது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஐடியாவில் ஃபஸ்ட்டு இருந்தாரானே தெரில ஒரு 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 கான்வர்சேஷனில் துவாரக் வந்துட்டு இல்லைங்க இப்போ கொஞ்சம் ரஃப் பேட்சாக இருக்குது நான் வந்து ரைட்டிங்கில் ஏதாவது வேலை பார்க்கலான்னு இருக்குன்னு சொன்ன உடனே பதறடிச்சு ஓடி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒத்து வந்தாப்பில் ஸோ அவ்வளோ பிடிக்கும் சினிமா சினிமா ஃபிலிம் மேக்கிங் ஒரு டேரக்டர் அது அவ்வளோ பிடிக்கும் அவ்வளோ பிடிச்சி இது தைரியமாக அந்த கதையை நம்பி வந்து இறங்கி இவ்வளோத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவ்வளோ நாள் இங்கே நம்ம எல்லாரும் எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம் எல்லாமே சொல்லலாம் பட் இஃப் நாட் ஃபார் மது கண்டிப்பாக இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் யாருமே நின்றுக்க மாட்டோம் ஸோ தேங்க்யூ மது தேங்க்யூ ஸோ மச் ரெண்டாவது அடுத்து சொல்லலாம் துவாரக்கு துவாரக்கு எனக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த ரூமில் மட்டும் இல்லை இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தானா ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஜெயிச்சிடணும்னு நம்பிக்கையோடு ஓடுறதுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பை வேறு எதுவுமே இருக்காது எட்டு வருஷமா அவன் என்ன தள்ளிட்டுருக்கா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்டா என்னடா பண்ணுறது அண்ட் மற்றபடி மற்ற ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் மகேஷ்க்கு டெபியூ சூப்பராக பண் ஐ மீன் அதான் அதனால் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஸோ இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேக்கியாக பண் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் ஒரு ஒரு யூஸ்வலான ஒரு ஃபார்மேட்டில் இந்த படத்தை உள்ளடக்கவே முடியாது இது போஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பெருமைக்காகவோ பெருமைக்காக சொல்லிக்கல உண்மையிலே ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியாக தான் நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் அந்த முயற்சி எப்படி என்ன ரிசல்ட் தரப்போகுதுன்னு ரொம்ப ஆவலோடு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்திருக்க இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இங்கே வந்ததே ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக ஃபீல் ஆகுது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரிபடி வணக்கம் பரோல் யாருக்கும் கிடைப்பதில்லை ஆனால் வருகிற பதினொன்றாம் தேதி தமிழர்களுக்கு கிடைக்கிறது எல்லா தமிழர்களுக்கும் தம்பி மதுசூதனனுடைய தயாரிப்பில் தம்பி துவாரக்ராஜ் இயக்கத்தில் தம்பி கார்த்திக்கும் லிங்காவும் கதாநாயகனாக நடிக்கின்ற
நின்று நித்தம் தவம் செய்யும் குமரி எல்லையின் எல்லையிலிருந்து வர வேண்டுமா வர வேண்டாமா என்று எனக்குள்ளே ஒரு பட்டிமன்றம் நடக்க துவாரக்ராஜ் இடத்திலும் பஷீர் இடத்திலும் தயாரிப்பாளர் மதுசூதன் இடத்திலும் எளியவன் என்னை அறிமுகம் செய்த என் ஆரியர் தம்பி அருண் பாண்டியன் சென்று வாருங்கள் நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட் என் என்னை தூண்டி உங்கள் முன்னால் நான் நிற்கிறேன் நான் வருவதால் இந்த படத்திற்கு ஒரு புதிய வெளிச்சம் கிடைக்கும் என்று நான் நம்பி வரவில்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டின் அரசியலை ஒரு கட்சி என்கிற எல்லை கடந்து நீங்கள் ஒரு வெள்ளோட்டம் போட்டு பார்த்தால் ஒரு பருந்து பார்வையில் பார்த்தால் நான் இருக்கிற இடத்திற்குத்தான் இதுவரைக்கும் வெற்றி வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அந்த வகையில் வரோலில் நானும் இருக்கிறேன் ஆகவே இந்த படத்திற்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஒருவரை ஏணியாக ஏற்றி வைப்பதிலும் ஒருவரை தோணியாக தூக்கி சுமப்பதிலும் ஒரு சுகம் இருக்கிறது நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்ததில் கூட அந்த சுகம்தான் என்னை இன்னும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அருண் பாண்டியன் தான் ஒரு நாள் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஃபரோல் என்ற ஒரு படத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இறுதி கட்டத்தில் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு உங்களால் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டு கைதிகளினுடைய வலியையும் வருத்தத்தையும் சுட்டி ஒரு நாலு வார்த்தை பேசி நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப பிரமாதம் என்று மதுசூதனனும் பஷீரும் துவாரக்கும் சொன்னதாக தம்பி அருண் சொன்னான் அதற்கு பிறகு ஒரு நாள் ஒரு கடைசி காட்சியில் நீங்களே நடித்து தாருங்கள் என்று துவார கேட்டு நானும் கையிலே விலங்கணிந்து எனக்கான வசனங்களை நானே எழுதி ஒரு நாள் நடித்து கொடுத்தேன் வடஸ் வடசென்னை வடசென்னைன்னு இங்கே திருப்பி திருப்பி சொன்னார்கள் சென்னையே அதுதான் இந்த டென்ஷன் தென் சென்னை அப்படின்லாம் கிடையாது சென்னைன்னா வட சென்னைன்னு சொல்ற அதுதான் சென்னை பந்தாரை வாழ விற்கிற சென்னைங்கிறாங்களே அதுவும் அதுதான் எங்கள் தெற்கு திசையில் இருந்து வறுமை காரணமாக புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் சரணாலயமாக இருந்தது அந்த பகுதி தான் இன்னும் சொல்ல போனா இன்றைக்கு இருக்கிற மியான்மர் அன்றைக்கு அது பர்மா அந்த ரங்கூனில் இருந்து நிராகரிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு வேடந்தான்களாக இருந்தது அந்த பகுதி தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அழுக்குகளையும் அவலங்களையும் அவமானங்களையும் சுமந்து கொண்டு இந்த சென்னையை நிர்மாணித்தவர்களும் அவர்கள் தான் இந்த கம்பீரமான கண்ணுக்கு காட்சி தருகின்ற இந்த உயர்ந்த சென்னையை உருவாக்குவதற்கு உருக்குலைந்ததும் அந்த மக்கள் தான் அந்த பகுதியில் இருந்து ஒரு கதை கருவை துவாரகராஜ் அடையாளம் கண்டு தாய் பிள்ளை பாசத்தை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் துவாரகராஜ் இதில் சித்தரித்திருக்கிறார் பொதுவாக கலைஞன் என்பவன் எவன் ஒருவன் வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறானோ அவன் வெற்றி பெறுவான் துவாரகராஜ் வித்தியாசமாக சிந்தித்திருக்கிறான் ஆகவே இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கென்று ஒரு பாணி இருந்தது அந்த பாணியை எனக்கு தெரிந்த நான் கல்லூரி காலத்தில் படிப்பதற்காக வருகிற பொழுது அந்த பாணியிலே ஒரு மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியை தெற்கு திசையில் இருந்து வந்த பாரதி ராஜா உருவாக்கி தந்தார் என்னுடைய இனிய தமிழ் சொந்தங்களே என்று சொல்லி அவர் அழைத்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பச்சை வெள்ளந்தி கிராமங்களுக்கு ஒரு உருவம் தந்தது மட்டுமல்ல உயிரும் தந்தான் பாரதி ராஜா அதே போல தம்பி துவாரகராஜ் 
தாய் பிள்ளை பாசம் ஒரு பிள்ளை வரவில் வர துடிக்கிறான் தாயை பார்ப்பதற்கு சிறையில் இருந்தவர்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் நான் ஒரு ஒரு அரசியல் கேள்வியாக இதில் அரசியல் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மனித உரிமை சார்ந்த விஷயம் நான் அரசியலில் இருப்பதே இருப்பதற்கே அதுதான் காரணம் உரிமைகளுக்காக பேசுவது அந்த உரிமைகளுக்காக பேசுவதற்கான ஒரு இடத்தை நானே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது என்பதுதான் என்னுடைய அரசியல் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேன் சுவாமி ஒரு அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஊபா சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு எண்பது வயதில் பழங்குடி மக்களுக்காக தொண்டாற்றுவதற்கு சென்ற இடத்தில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிற பொழுது அவருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு பக்கவாதம் வந்து அவர் குடிக்க வேண்டிய தண்ணீரை ஒரு தமிழர் எடுத்து தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அவர் கை வலுவிழந்ததற்கு பிறகு கூட அவரை பரோலில் விடவில்லை அது நினைக்கும் பொழுது எனக்கு கண்ணீர் வந்துவிடும் இன்றைக்கு பேராசிரியர் சாய்பாபா நிறைய நோய்களின் விளையாட்டரங்கம் அவர் அவரை நோய் தின்று தீர்க்கிறது அவர் இன்னும் சிறையில் தான் இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு மிருக நியாயம் இல்லாத மிலேச்சத்தனத்தில் இன்றைக்கு உரிமைகளை பற்றி கவலைப்படுகிறவர்கள் உயிர் வாழ முடியுமா என்கிற அளவிற்கு ஒரு நெருக்கடி எனக்கு மேல் தலைக்கு மேல் வாழாக தூங்குகிற காலத்தில் அதையே மையமாக வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ரொம்ப துணிச்சல் வேண்டும் அந்த துணிச்சல் துவாரக் ராஜாவுக்கு ராஜுக்கு வந்திருப்பதற்காக நான் அவரை பாராட்டுகிறேன் அதே நேரத்தில் படம் வெற்றி பெற வேண்டும் சந்தைப்படுத்துவதிலே நாம் தோற்றுவிடக்கூடாது பிரம்மாண்டமாக கட்டியமைத்து படம் பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்னாலேயே விளம்பரம் செய்து பெரிய கட்டமைப்பையும் பிரம்மாண்டத்தையும் அநாயசமாக எழுப்பி கொண்டு வருகிற படங்களை போய் பார்க்கிற பொழுது அதிலே ஒன்றுமே இல்லை அந்த படத்தையோ அந்த படத்தில் நடித்தவர்களே நான் சொல்ல விரும்பவில்லை அந்த படத்தில் ஒன்றும் இல்லை நான் அன்றைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சொன்னேன் சில சின்னஞ்சிறிய கனவுகளோடு இந்த திரை உலகத்திலே கால் பதிக்கிறவர்கள் வெற்றி பெற்று விடுகிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த படம் ஒரு வித்தியாசமான கதை ஒரு தாயினுடைய தாய் பிள்ளை உறவை சித்திரிக்கிற கதை பரோலில் வருவது என்பது ரொம்ப கொடுமை இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் பதினாறு வயதில் கைதாகி தன்னுடைய வசந்த நாட்கள் அனைத்தையும் சிறைச்சாலையில் கழித்துவிட்டு தான் என் தம்பி பேரறிவாளனுக்கு பரோல் கிடைத்தது ஒரு நானே ஒரு மாணவர்களை தூண்டிவிட்டேன் என்று ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில் நான் கைதியாக இருக்கிறேன் அப்பொழுது வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் ஜாமீனில் வர வேண்டும் என்று பரபரப்பு எனக்குள் பற்றி கொள்கிறது ஒரு பிரச்சார களத்தில் நான் ஒரு முக்கியமானாக கருதப்பட்டேன் அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருந்தால் நாளைக்கும் அப்போது நான் வெளியே வர வேண்டும் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் என்னுடைய உடன் பிறந்த தம்பியே வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் என்று அறிவித்து விட்டால் அண்ணனை விடுவிப்பதற்கு கூட கோர்ட்டில் ஆஜராக மாட்டார்கள் இது வக்கீல் தர்மம் ஆனால் எனக்கு வக்கீல் இல்லை ஆனால் வெளியே வர வேண்டும் நான் சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டே காணொலி மூலம் திருப்பூர் குற்றவியல் நடுவர்மன்றத்தினுடைய நடுவருக்கு வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருப்பதால் எனக்காக வாதாட யாரும் இல்லை நானே எனக்காக வாதாடுகிறேன் என்னை குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்திற்கு அழைத்து வருவதற்கு ஜெயில் சூப்பரிண்டண்ட் சிறை கண்காணிப்பாளருக்கு மெமோ அனுப்புங்கள் என்று சிறைச்சாலையில் இருந்தே நான் கேட்டேன் உடனடியாக மெமோ அனுப்பப்பட்டு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்போடு நான் திருப்பவர் குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டேன் எனக்கான விடுதலைக்கு நானே குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்தில் வாதாடினேன் இரவெல்லாம் படிக்கிற பழக்கம் எனக்கு கம்பிக்குள்ளே நான் நடைபெற்று கிடக்கிறேன் வெளியிலே வராந்தாவில் லைட் இருக்கும் அந்த வெளிச்சம்தான் படிப்பதற்கு எனக்கு கிடைக்கும் இரவு பத்தரை மணி இருக்கும் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பத்தரை மணிக்கு செய்தி சொல்லிட்டாங்க 
திருப்பூர் குற்றவியல் நடுவரும் என்றும் உங்களுக்கு ஜாமீன் தந்து விட்டது என்று எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நாளைக்கு வெளியே போகிறேன் என்று ஒரு மகிழ்ச்சி நான் காலையிலே எழுந்தவுடனே நான் இன்னைக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு கைதிகள்கிட்ட அந்த கைதிகள்ங்கிறது சிறைச்சாலையிலே நீங்கள் எனக்கு அனுபவம் பாதி பேர் நிரபராதிகள் குற்றமே செய்யாமல் பத்தாண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் சிறைச்சாலையிலே இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பேசி நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட இருந்த வேட்டி சட்டை டிஷர்ட்டு பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு நான் நிறைய பழம் கொண்டு தந்தாங்க எனக்கு பழம் பிஸ்கட்டு பன்னு ரொட்டி எல்லாத்தையும் கைதிகளுக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு கைதி வந்து என்ட நீங்கள் தான் போகிறீங்களே எனக்கு துணியெல்லாம் எனக்கு பெட்டி இல்லை உங்கள் பெட்டியை தாங்களேன் அப்படின்னு கேட்டார் என்ட்ட ஒரு எக்கோ லாக் பெட்டி இருந்து நான் அதை எடுத்து அவற்ற கொடுத்துட்டு நான் பத்து மணிக்கு அவங்கள்ட்ட கையை சேர்த்து கண்ணீர் சிந்தி நான் விடை பெற்று கையெழுத்து போட்டுட்டு என்னை வெளியே அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லி சூப்பரண்ட் அரைக்கு போனேன் வாங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லி கையெழுத்து போடுங்கள் விடுதலைக்காக அல்ல மீண்டும் உங்கள் மீது ஒரு விலங்கு போடப்படுகிறது நீங்கள் இன்று முதல் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்படுகிறீர்கள் என்று என்னை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்தார்கள் ஆகவே பரோலில் வருவது என்பது அது ஒரு சிலுவைப்பாடு அது ஒரு ஆடிப்பிறை அது ஒரு அத்திப்பு அதை மையமாக வைத்து ஒரு சின்ன சின்ன இலைகளால் கதையை பின்னி அற்புதமான பாடல் இசையமைப்பாளர் ஒளிப்பதிவாளர் நல்ல டீம் ஒர்க்குன்னு சொன்னாங்க இந்த டீம் ஒர்க்கு இதில் ஒரு கடைசி நேரத்தில் நானும் ஒரு புள்ளியாக இதில் இணைந்ததில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா சமூகம் சார்ந்து சிந்திக்கிறவன் தான் உன்னதமான கலைஞன் அவர்களே கலைஞர்கள் கலையும் இலக்கியமும் மக்களுக்காக என்று சொன்னான் மாயா கோஸ்கி அது ஒரு இயக்குனர் சொன்னதாக எனக்கு நினைவு பூட்டாத பூட்டுக்களுக்காக சாவிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறவன் தான் கலைஞன் என்று ஒரு இயக்குனர் சொன்னார் பூட்டாத பூட்டுகளை பூட்டுவதற்காக சாவிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிற மகத்தான கலைஞனாக இதிலே துவாரகராஜ் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் ஆயிரம் கனவுகளோடு தம்பி மதுசூதனன் இதை தயாரித்திருக்கிறார் திருப்பூர்காரர் திருப்பூர்காரர்கள் வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதனால் இந்த வெற்றி நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்து விட்டால் இந்த படத்தை தொடர்ந்து ஒரு சமூக பிரச்சனை உள்ள படங்கள் தொடர்ந்து வரும் அப்பாவிகளுக்காக அபலைகளுக்காக காலத்தால் கைவிடப்பட்டவர்களுக்காக சபிக்கப்பட்டவர்களுக்காக எவன் ஒருவன் படம் இயக்குகிறானோ அவனை தமிழ் உலகம் கொண்டாடும் நீங்கள் அனைவரும் கொண்டாட வேண்டும் ஏதோ ஒரு ஒரு கட்டியமைக்கப்பட்ட பிம்பம் அல்ல இது கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மாளிகை இதை மூன்று வருட காலமாக எல்லோரும் சேர்ந்து இதை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் கடைசியில் இதிலே நானும் இணைந்திருக்கிறேன் ஆகவே என்னுடைய உலக மேடை தான் திரைக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இப்போதுதான் நானே கொஞ்சம் திரை சம்பந்தமான கதைகளையும் அந்த அந்த மாதிரி வரலாறுகளையும் நான் தேடி தேடி இப்போதுதான் படிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன் இது தேவைதானு என் வீட்டில் என் மகனே என்ட கேட்டா பாப்போம் போனஸ் நாட்டில் நிறைய போனஸ் செலவில் கிடச்சிடும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதில் நடித்தேன் இந்த வாய்ப்பை தம்ப தந்த தம்பி மதுசூதனனுக்கு பஷீருக்கு துவாரகராஜுக்கு வாசல் அமைத்து தந்த தம்பி அருண் பாண்டியனுக்கு நன்றி சொல்கிற நேரத்தில் ஒரு சாமானியனுடைய கதையை ஒரு சாமானியனுடைய வழியை ஒரு இரத்த பாசத்தை அர்த்தத்தோடும் சொல்லியிருக்கின்ற படம் என்ற படம் வித்தாக விழுகின்ற முத்து தமிழில் தொகுத்து தருகின்ற பத்திரிகையாளர் கவிதா அதை அழகாக சொன்னார்கள் ஆகவே இந்த கதைக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஆனால் இது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை தமிழ் சினிமாவில் உருவாக்கும் உருவாக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் தமிழ்நாட்டில் மானுடம் தலைக்கிறது என்று உலகம் நம்மை மதிக்கும் மானுடத்தை மதிக்கிறவர்கள் இந்த மண்ணில் இருந்தால் இந்த படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று நம்புகிறேன் அந்த வெற்றிக்கு உழைத்தவர்களுக்கு வேர்வை பாசனம் செய்தவர்களுக்கு விடிய விடிய வினையாற்றியவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் 
பதினொன்றாம் தேதி திரைக்கு வருகிற பொழுது குடும்பத்தோடு சென்று இந்த படத்தை பார்த்து இதற்கு மிகுந்த ஆதரவை தமிழ் மக்கள் தருவதன் மூலம் சமூகத்தினுடைய வலியை புலப்படுத்துகிற படங்கள் தொடர்ந்து வருவதற்கான வாசல் துவாரகாவே ஒரு கொகை தான் அத துவாரகா துவாரகராஜ் அதை தொடங்கி வைக்கிறார் என்றே கருதுகிறேன் அதற்கு முகம் தந்திருக்கின்ற தம்பி மதுசூதனன் இன்னும் பல படங்களை தயாரித்து அதில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த நாளை எனக்கு இனிய நாளாக்கி தந்திருக்கிற ட்ரிப்பர் குடும்பத்திற்கு என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஊறி வருகிற நன்றி உணர்ச்சியை காணிக்கையாக்கி இனி பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை பாருங்கள் பரோல் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் நன்றி